ఆ డోర్ క్లోజ్ చేసావా ఏంటి రెడీ అవుతున్నాడు పిల్లడు ఓ మై గా కొంచెం వెనక్కి తిరుగుతావా వెళ్ళు కొంచెం వెనక్కి తిరు ఓకే చాలు నచ్చింది మొన్న కూడా తీపిచ్చేసా నాకు ఇదే కావాలి చెప్తా <laughs> 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 ఇప్పుడు నేనే చెప్తా ఇప్పుడు చెప్పా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్ అని అంత సీన్ లేదు ఎవ్రీ సమ్ ప్లీజ్ సెట్ అప్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ చెప్పా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ హలో హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయండి చెప్పు సరిగ్గా ఒకసారి హలో వెల్కమ్ అదే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అని చెప్పు హాయ్ అండి అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓ మై గాడ్ యు క్యూట్ ఓకే హాయ్ చాలా మంది మా స్టోరీ చేయమని అడుగుతున్నారు ఇన్ని రోజులు చేయలేదు అంటే అది హితేష్ వాళ్ళే రోజు రేట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీక్ చేద్దాం ఆ నెక్స్ట్ వీక్ చేద్దాం అని సిగ్గుపడుతున్నాడు సో ఇవాళ ఫైనల్ గా కూర్చోబెట్టాను అందరూ అడుగుతున్నారు చాలా మంది మీ లవ్ స్టోరీ చెప్పండి మీ లవ్ స్టోరీ చెప్పండి అని అందుకని వాళ్ళ చెప్దాం అనుకుంటున్నాం చెప్తాం చెప్పు నువ్వు స్టార్ట్ చేయి ఫస్ట్ నువ్వు స్టార్ట్ చేయి అందరూ అనుకుంటున్నట్టు మరి లవ్ మ్యారేజ్ అనుకుంటున్నారు చాలా మంది కానీ లవ్ మ్యారేజ్ కాదండి అసలు నేను మాది ప్రాపర్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ యా కానీ ఒకటే ఫ్యామిలీ దూరం చుట్టాలి మేము తను బేసిక్గా నన్ను ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు నేను ఎప్పుడో ఒక్కసారి చూశాను అంతే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మా తాతయ్య సమష్టికం జరిగింది దానికి తిను వాళ్ళ నాన్నగారితో వచ్చారు నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు తన ఆ ఫంక్షన్లో నన్ను చూశాడంట యా నేను అప్పుడు ఒకసారి చూశాను తర్వాత చూడలేదండి అసలు తెలియదు ఒకరికి ఒకరు మొత్తం అసలు కంప్లీట్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ సో అది అయిపోయాక మళ్ళీ అదే ఇయర్లో తను యూఎస్ వెళ్ళిపోయాడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లోనే నాకు ఫేస్బుక్లో మెసేజ్ చేశాడు హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పి మళ్ళా దానికేమో హాయ్ థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య అని మెసేజ్ పెట్టింది ఇంకేం మాట్లాడాలండి థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య అంటే ఇంకా నేనేం మాట్లాడతాను చెప్పి అప్పుడు ఇంకా ఆపేశాను అప్పుడు మాట్లాడటం ఇంకా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫిబ్రవరిలో మా నాన్నగారు మహి ఫొటోస్ పంపించారు నాకు మహి ఫొటోస్ పంపించి నచ్చింది నీకు పెళ్లి సంబంధం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అని అడిగారు నన్ను నేను ఆ నచ్చింది నాన్న పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పాను అప్పుడు మా నాన్నగారు వాళ్ళు ఇంకా మా మా బాబాయ్ వాళ్ళతో మాట్లాడి వీళ్ళ అమ్మగారితో మాట్లాడి ఇచ్చారు పెళ్లి సంబంధం కోసం సో మా మమ్మీ అప్పుడు మమ్మీకి అన్నిటికంటే జాతకాలు బాగా పిచ్ అనమాట సో జాతకాలు ఫస్ట్ చెక్ చేసి బాగా కలిసి అని చెప్పాక వీళ్ళకి ఓకే చెప్పారు ఆ త్రీ ఫోర్ డేస్ కూడా మేము మాట్లాడుకోలేదు మొత్తం కన్ఫర్మ్ అయ్యాక మా మమ్మీ వీడియో కాల్లో కలిపారు నన్ను హితేష్ని ఫస్ట్ కాల్లో కానీ అప్పుడు కూడా మా మమ్మీ ఏంటంటే తను యుఎస్లో ఉన్నాడు ఇండియా ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు కదా సో మాట్లాడుకోకుండా ఉండడం బెటర్ అన్నట్టే ఉన్నారు కానీ ఏంటంటే ఒక్కసారి అట్లీస్ట్ చూపిద్దామని చెప్పి వీడియో కాల్లో కట్ కాన్ కాల్లో కలిపారు మా మమ్మీకి ఏంటంటే అంత ఐడియా లేదు వీడియో కాల్లో కాన్ఫరెన్స్లో పెడితే తన నెంబర్ నాకు నా నెంబర్ తనకి వెళ్తుంది అని చెప్పి ఆ వీడియో కాల్ మాట్లాడుకున్నాము వీడియో కాల్ మాట్లాడారు కదండి ఇంకా నెంబర్ వచ్చింది మనం ఆగుతామా నాకు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్ లు మెసేజ్ స్టార్ట్ చేశాడు మా మమ్మీ అసలు ఎలా పెట్టాడు మెసేజ్ హితేష్ నీ నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంది 
సో అప్పుడు చెప్పాను నువ్వు కాల్ చేసినప్పుడు నా నెంబర్ తనకి వెళ్తే తన నెంబర్ నాకు వస్తుంది అని చెప్పి అలా అయింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మార్చ్ థర్డ్ నా ఫిక్స్ అయింది మా నాన్నగారు వాళ్ళు వీళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు మహిని చూసారు ఒకసారి అన్ని ఫొటోస్ అన్ని పెట్టారు నాకు సో అంతా కన్ఫర్మ్ అనుకున్నాము ట్వంటీ ఇంకా మొత్తం రిలేటివ్స్ లో కూడా మొత్తం అందరికి చెప్పి ఇట్లా ఫిక్స్ అయింది అని చెప్పి తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి ఇంకా వీడియో కాల్స్ తను ఎప్పుడు వస్తాడో ఐడియా లేదు యాక్చువల్ గా నేను అప్పుడు హెచ్ఎం కి అప్లై చేశాను అండి ఆ ఇయరే కానీ ఇంకా ఏదో వీసా ఇష్యూస్ అయ్యి నేను వెళ్ళలేదు ఇండియా ట్వంటీ త్రీ దాకా లైక్ ట్వంటీ త్రీ వరకు మొత్తం కాదు ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫెబ్ మార్చ్ కదా ట్వంటీ టూకి వద్దాం అనుకున్నాడు ట్వంటీ టూ జాన్ కా టైంలో కానీ ఆ ఇయర్ కోవిడ్ కి వీళ్ళు పెద్దనాన్న గారు చనిపోయారు సో ఇంకా వన్ ఇయర్ అక్కడ ఇంకో వన్ ఇయర్ అయిపోయింది లేట్ సో అందుకని అది అయిపోయినాక ట్వంటీ త్రీ స్టార్టింగ్ లో వద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇంకా కొద్దిగా చూసుకొని ట్వంటీ త్రీ ఎండింగ్ వచ్చాను అంటే ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఇయర్ మ్యారేజ్ ఇయర్ మ్యారేజ్ అనుకుంటానే ఉన్నాము అది అలా పోస్ట్ పోన్ అవుతూనే వచ్చింది మధ్యలో ఎంగేజ్మెంట్ ఒకటి చేసుకున్నాము ఎంగేజ్మెంట్ ఏమో ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో అయింది అది కూడా ఆగస్ట్ లో అయింది ఇంకా అప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ అవ్వంగానే ఒక టూ ఎంగేజ్మెంట్ అంటే కూడా మేము రింగ్స్ అట్లాంటివి ఏమీ లేవు జస్ట్ ఫంక్షన్ లాగా అందరికి చాలా రోజులు అయిపోయింది పెళ్లి ఫిక్స్ అయ్యి అని చెప్పి ఒక అఫీషియల్ ఫంక్షన్ లా ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని చెప్పి మా క్లోజ్ రిలేటివ్స్ వరకు పిలిచి జస్ట్ తాంబూలాలు మార్చుకున్నారు మా మమ్మీ వాళ్ళు అంతే రింగ్స్ కూడా ఏం లేవు నేను హితేష్ ఇప్పటికి ఎంగేజ్మెంట్ టైం కూడా చూడలేదండి చూశారు కదా మీరు ఆల్రెడీ మా వీడియో ఎంగేజ్మెంట్ కూడా ఆన్లైన్ లో ఐ మీన్ తను అక్కడ నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే పేరెంట్స్ మాత్రమే ఇవి తాంబూలాలు ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నారు ఇంకా అప్పుడు నేను కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ ఆగస్ట్ లో నా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది సో ఇంకా అయిన వెంటనే మాత్రమే ఇంకా ఖచ్చితంగా ఎలా అన్నా చేసేయాలని చెప్పి మహి గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది కదా అని చెప్పి నేను కూడా ఇంకా ట్వంటీ త్రీ ఆగస్ట్ లో పెళ్లి ఇది ఫిక్స్ చేశారు ఇంకా డిసెంబర్ కి మూతం పెట్టుకుని నేను ట్వంటీ త్రీ డిసెంబర్ కి ఇండియా వచ్చా ట్వంటీ త్రీ డిసెంబర్ సెవెంత్ వచ్చాడు ఇండియాకి నేను వచ్చినప్పుడు ఆ వీడియో అవన్నీ మీరు చూసారు ఆల్రెడీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మార్చ్ థర్డ్ ఫిక్స్ అయింది పెళ్లి అలా డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సెవెంటీన్ పెళ్ళి అయింది ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఎలా మేనేజ్ చేశారు అక్క త్రీ ఇయర్స్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అది కూడా చూడకుండా చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఎలా మేనేజ్ చేసావు మాకు కూడా తెలీదు అలా అయిపోయింది చాలా టఫ్ టైం అండి బాబు ఫ్యామిలీస్ కి అంత గొడవలు అయ్యి ఎప్పుడు కానీ ఇన్ని జరిగిన నాకు మహిక అసలు ఎప్పుడు ఏ గొడవలు ఉండవండి ఏదన్నా గొడవ వచ్చిందంటే అది ఫ్యామిలీ సైడ్ నుంచి రావటమే అందుకని మేము ఎప్పుడు చూసినా మాకు మాకున్న ప్రేమ కానీ అదంతా రోజు రోజు పెరుగుతూ వచ్చింది ఎన్ని గొడవలు ఏమైనా తనకి నాకు మధ్యలో మాత్రం మేము ఎప్పుడు ఏమి రానేము యాక్చువల్గా మా పర్సనల్ స్పేస్ ఎప్పుడు మాదే మేము ఆ వాళ్ళు అదన్నారు వాళ్ళు ఇదన్నారు అవి ఏం పట్టించుకోలేదు మేము కానీ ఇంత దూరం మేనేజ్ చేసామంటే ఇప్పుడు నా ఎఫర్ట్ అని చెప్పను మహి ఎఫర్ట్ అని చెప్పను ఇద్దరం కలిసి ఎఫర్ట్ చేసి మొత్తం అటు సైడ్ నుంచి తను తన ఫ్యామిలీకి తను చెప్పుకుంటూ నా ఫ్యామిలీకి నేను చెప్పుకుంటూ ఇంత దూరం తీసుకొచ్చాం కానీ ఏ రోజు మేము ఇంక ఆపేద్దాం ఇక్కడ ఆపేద్దాం అని ఏ రోజు అనుకోలేదు అందుకని ఇంత దూరం వచ్చింది యాక్చువల్గా అరేంజ్ మ్యారేజ్ కదా అక్క మీది ఎందుకని గొడవలేని అని కొంతమంది పెడుతున్నారు ఇప్పుడు మామూలుగానే పెళ్లి ఫిక్స్ అయితే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంచారు గొడవలు ఏమన్నా ఎక్కువ వస్తాయేమో అని చెప్పి అలాంటిది మా పెళ్లి ఫిక్స్ అయ్యాక మాకు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది కదా ఇంకా అలా అలా అదని ఇదని ఏదో గొడవలు అయినాయి ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ పెళ్లి జరగదు అయిపోతుందని అనుకున్నాం అందరం ఏదో అలా మా టైం జరిగింది లాస్ట్ మినిట్ లో రేపు పెళ్లి అనగా ఇవాళ కూడా అందరం ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాము పెళ్లి ఇంకా లేదు అన్నట్టు సో ఇంకా అవునండి నేను ఇండియా వచ్చాను ఇండియా వచ్చినా కూడా ప్రతిరోజు గొడవ అండి పెళ్లి ముందు రోజు కూడా మా నేను ఒక్కటే కోరుకున్నా దేవుడా ప్లీజ్ ప్లీజ్ మా పెళ్ళి ఆపద్దు ప్లీజ్ దేవుడా ప్లీజ్ అని కోరుకున్నాను నేను అనుకున్నట్టు చేశాడు దేవుడు పెళ్ళి అయింది ఇంకా పెళ్ళి అయింది హ్యాపీ ఇప్పుడు నన్ను రోజు చాలా బాగా చూసుకుంటాను అండి చాలా నేను చెప్తున్నాను నిజంగా చాలా బాగా చూసుకుంటాను నన్ను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను తనతో ఎట్లా అప్పుడు మేము ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నామంటే అండి ఎట్లా చెప్పాలి అది ఇంకా త్రీ ఇయర్స్ 
మా లవ్ అది వెయిటింగ్ నేను తన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను త్రీ ఇయర్స్ ఒకరి కోసం ఒకరు అంత వెయిట్ చేసి కలిసి నేను ఇట్లా మన ఇద్దరం ఇక్కడ ఉండాలి అమెరికాలో ఉండాలి నేను అనుకున్నాయని ఇప్పుడు ఐమ్ హ్యాపీ విత్ ఇట్ హ్యాపీగా అప్పుడు అమెరికాలో ఉంది కాబట్టి చేసుకుంది త్రీ ఇయర్స్ వెయిట్ చేసి అని పెట్టారు ఇప్పుడు సందుకి ఒక పది మంది వెళ్తున్నారు అమెరికాకి దాంట్లో వెయిట్ చేసి చేసుకునేది ఏముందో నాకు అర్థం కాదా కొంతమంది ఏమో నా దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి అది ఉంది నా దగ్గర ఏం లేదండి జస్ట్ ఎట్లా ఎవరైతే ఒక సాధారణ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరైతే ఒకళ్ళు అమెరికా వచ్చి ఎట్లా సెటిల్ అవుతారో నేను అట్లే ఉన్నాను నా దగ్గర ఏం పెద్ద కొండలు ఆస్తులు అవన్నీ లేవండి అవన్నీ ఉంటే నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటాను నేను హ్యాపీగా ఇండియాలోనే ఉంటా కదా ఇక్కడ నా లైఫ్ నా మా చిన్న లైఫ్ మా ఇండివిజువాలిటీ మాది మేము ఇండివిజువల్గా మా లైఫ్ మేము లీడ్ చేస్తున్నాం తన దగ్గర ఏముంది నా దగ్గర ఏముంది అవన్నీ చూసుకుంటే ఈ కాలంలో ఎవరు చూసుకుంటున్నారండి అవన్నీ ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు కావాలి సపోర్ట్కి అంతే అంత డబ్బులు ఉండి చేసుకోవాలంటే నేను హ్యాపీగా ఇండియాలోనే ఉండిపోతా కదా నాకు ఇండియా అంటే చాలా ఇష్టం హ్యాపీగా మా మమ్మీ వాళ్ళకి ఒక వన్ అవర్ టూ టూ అవర్ డిస్టెన్స్ లో ఉండేలాగా ఉండి సెటిల్ అయిపోవాలని చాలా ఇష్టం నాకు కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నా నేనే మార్చేసాను మొత్తం కానీ చాలా మంది అడుగుతున్నారే అందుకని మేము వీడియో చేస్తున్నాము రెస్ట్ తను చెప్తాడు పాపం చాలా కష్టపడి చేశాడు ఇంతసేపు అసలు మాట్లాడదు హితేష్ ఇండియా వచ్చినప్పుడు కూడా అది జరుగుతుందని నాకు అసలు చాలా సేపు నమ్మబుద్ది కాదు తెలుసా అంటే త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఫోన్ లో మాట్లాడి 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 ఒక అబ్బాయి బయట ఉన్నాడు అంటే నాకు అసలు నిజంగా నా ఏదో ఒక డ్రీమ్ లాగా మాకు ఇప్పటికీ మా పెళ్లి అంతా ఫోన్ లో నాతో మాట్లాడి మాట్లాడి నిజంగానే హితు నువ్వు బయట ఉన్నావా అసలు మాట్లాడి మాట్లాడి అసలు హితేష్ అనే అబ్బాయి బయట ఉన్నాడా నేను రోజు ఫోన్ లో చూసిన బయట ఉన్నావు నిజంగా అని అడిగేదాను అనమాట అట్లా అయిపోయింది నేను యుఎస్ వచ్చేటప్పుడు మొత్తం అందరూ చాలా ఫీల్ అవుతున్నాము నేను మా మమ్మీ మా చెల్లి ఇంకా మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు అందరూ చాలా ఫీల్ అవుతున్నారు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పి అందరిలో ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా నవ్వుతా ఉన్నదంటే లేదండి ప్రశాంతంగా ప్రశాంతంగా నాకు ఆనందంగా ఉంది తను నాతో వస్తుందని కానీ వాళ్ళు అట్లా బాధపడుతుంటే నేను ఆ టైంలో చూడలేకపోయాను కానీ తప్పలేదు కానీ అసలు హితేష్ అయితే లోపల ఎంత ప్రశాంతంగా ఆనందంగా ఉన్నాడంటే పెళ్ళే పోయి వచ్చేస్తుంటే మేమందరం మా చెల్లి కూడా అంటూ ఉండేది అందరిలో ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నది ఎవరు అంటే హితేష్ అని చెప్పి నేను వచ్చేస్తున్నా కదా తనతో అవునండి ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పండి నాతో పాటు వచ్చేసి ఇంకా నాతోనే ఉంటుంది అంటే ఐ ఫీల్ హ్యాపీ కదా ఎవరైనా అంతే నా ప్లేస్ లో మీరు ఉంటే మీరు అదే కదా చేసేది అనుకున్నట్టు మేము పెళ్లిలో అంత ఎంజాయ్ చేయలేదు నిజంగా చెప్పాలంటే నేను నేను ఒక టెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లాన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐడియాస్ అన్ని పెట్టుకున్నాను దాంట్లో నేను అనుకున్న దాంట్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేసి ఉంటాం మేము అంతే దానికి చాలా బాగా అందరం బాగున్నాం గానీ ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ గొడవలతో రేపేమవుతుంది రేపేమవుతుంది అని గొడవలతోనే సరిపోయింది లేకపోతే మేమందరం ఇంకా ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళమే అండ్ మేమందరం ఎందుకు పెళ్లిలో బాగా ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకున్నాం అంటే త్రీ ఇయర్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా పెళ్లి ఫిక్స్ అయిన వెంటనే జరగాల్సింది టూ మంత్స్ లో పెళ్లి అరేంజ్ మ్యారేజ్ అంటే అంతే కదా సో త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇది జరుగుతుందని చెప్పి మేము ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అనుకుంటూనే ఉన్నాం పెళ్లి ఎప్పుడైనా మాత్రం మనందరం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి అని చెప్పి హోప్స్ అన్ని చాలా ఆనందంగా వెళ్ళానండి ఇండియా కానీ ఈ ఫ్యామిలీ గొడవలు కొద్దిగా ఇబ్బంది పెట్టినాయి కానీ కానీ ఏ రోజుకి ఆ రోజు నేను మహి మ్యారేజ్ మూడ్ లో ఉన్నాము మనం సో మన లైఫ్ లో ఒకసారి మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం వీ హ్యావ్ టు కమ్అట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మన మ్యారేజ్ మనం ఎంజాయ్ చేయాలని తనకి నేను నాకు తను మేము చెప్పుకుంటూ మేము హ్యాపీగా చాలా బట్టి ఇచ్చేసాం మ్యారేజ్ కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయింది అనుకోండి లేకపోతే నా అసలు అదే చాలా మంది కమెంట్స్ లో అక్క పెళ్లి మీలా చేసుకోవాలి ఎంజాయ్ చేయాలన్నప్పుడు మేము అనుకుంటాం లోపల మీ ఇలాగ ఏం తెలుసు జరిగింది లోపల అని చెప్పి ఎన్ని గొడవలు అండి బాబోయ్ ఏడ్చి అసలు ఏడుపులు బాబోయ్ అసలు నేను ఎన్ని ఎన్ని వచ్చిన లైఫ్ లో నా మ్యారేజ్ మాత్రం తను నేను మా మ్యారేజ్ అస్సలు మర్చిపోలేము అన్ని అయినాయి అండి మ్యారేజ్ లో కానీ ఇంకా అందరికి ఇప్పుడు అన్నా మళ్ళా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వదినా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యి అడగొద్దు ప్లీజ్ అయి కొద్దిగా ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అయ్యి అంటే నాకు తెలుసు మళ్ళా కామెంట్స్ అయ్యి వస్తాయని ఇంకా ఫ్యామిలీ తెలుసు కదండి పిల్లలు అన్నాక వాళ్ళు అది అన్నారు వాళ్ళు ఇదన్నారు వాళ్ళు వచ్చేసారు వ
వీడియో చేస్తాను ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎవరన్నా పెళ్లి రోజులు గుర్తెచ్చుకోవాలంటే అదొక మెమరబుల్ డేస్ అలా అనుకుంటారు కదా మేమైతే ఎప్పుడు కూడా పెళ్లి రోజు మాత్రం గుర్తెచ్చుకోవద్దు బాబోయే అనుకుంటాం అంత బాధపడ్డాం మేము అవును చాలా బాధపడ్డాం బ్యాక్ అట్లా అయింది మా పెళ్లి ఓకే మేము అనుకున్న దాంట్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేసినందుకే ఇంత బాగా అయింది అంటున్నారు అందరూ మేము ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీగా చేసుకుంటే ఇంకా వేరే లెవెల్లో ఉండేది నిజంగా డెఫినెట్గా అండి ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ వన్ వన్ ఇయర్ నుంచి మొత్తం ప్లానింగ్ అక్కడ ఏం చేయాలి ఇదేం చేయాలి పెళ్ళిలో అక్కడ ఇలా ఉండాలి ఇక్కడ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి నేను నా మ్యారేజ్ మొత్తం చాలా బాగా సెట్ చేసుకున్నాను సో అదే పనిగా పెట్టుకుని చాలా మంది అని చెడగొట్టి మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీనెస్ ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కే చేశారు ఇప్పుడైతే మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము ఎప్పుడు ఇలానే ఉంటాం అనుకుంటున్నాము అర్థం కాదు కానీ మీకు డివోర్స్ అయిపోవాలి అసలు ఎందుకు మాట్లాడతారు అట్లాంటివి ఎందుకండి ప్లీజ్ జనాలు తట్టుకుంటారు తెలియదు అనమాట నేను తన కమెంట్ చూసేలోపే నేను కొన్ని డిలీట్ చేసేస్తాను ప్లీజ్ అండి మీరు అనుకున్నట్టు నేను నేను అంత స్ట్రాంగ్ పర్సన్ కాదండి నా సున్నితమైన గుండె అట్లాంటి కామెంట్స్ పెట్టద్దు నేను తట్టుకోలేను ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు పెట్టారు మీకు డివోర్స్ అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నామని పెట్టారు అవన్నీ నేను హితే చూడక ముందే డిలీట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేనంటే చూసి వదిలేస్తాను హితేష్ ఏంటి అదే మైండ్ లో పెట్టుకుని రెండు మూడు రోజులు ఆలోచిస్తా ఉంటాడు వాళ్ళు ఎందుకు అలా పెట్టారు వాళ్ళు ఎందుకు అలా పెట్టారు అని చెప్పి ప్లీజ్ అండి ఏదేమైనా భూకంపం వచ్చినా నేను మహిన్ వదిలేది లేదు సో డైవర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మా మధ్యలో రాదు సండే ఈవినింగ్ సో ఇప్పుడు మేము కొద్దిగా బిజీ అందుకే ఈ వీడియో ఇక్కడ ఆపేస్తున్నాం ఫైనల్ టచ్ మీకు నా పిల్లం ఇస్తుంది అంతే మరి బాయ్ ఓకే మరి బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ వీడియో ఎండ్ చేసే ముందు హితేష్ ఏదో చెప్తాడంట మీకు చెప్పు చెప్పు అందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓకే బాయ్